সাইয়েদনা আলী কে মদিনায় বিষ্ণুই পাঠালেন আর বললেন যত উঁচু মাজার দেখো ভেঙে মাটির সাথে গুড়িয়ে দাও সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এজন্য কবরকে সিকিউরিটি দিতে হবে কিন্তু গম্বুজ বানানো যাবে না লাল শালু দেয়া যাবে না মাজারে আগরবাতি দেয়া যাবে না মোমবাতি অনেক মাজারের উপরে লম্বা মশারি টাঙান আছে না নাই ওর বাবারে মশাই কামরায় কত বড় ঢাকা মশা দাঁড়াতে পারে না নিজের গা থেকে তোমারে কি বাঁচাবে বিষ্ণুই বললেন আল্লাহ ঘোষণা দেন ফা ইন যাকারানি ফি নাফসি যাকারতুহু ফি নাফসি আমার বান্দা যদি একা একা আমার জিকির করে আমি আমার বান্দাকে একা একা শরণ করি दिखे <laughs> আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক হাত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দুই হাত চলে যাই আর আমার বান্দা যদি আমার কাছে হেঁটে হেঁটে আসতে চায় আমি আমার গোলামের দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাই ওই আল্লাহর ভুলে গিয়ে আমরা মাজারে যে এসে দাদে কপাল পোড়া আসে না নাই দুদেল বান্দা কালমা চোর না পায় শ্মশান না পায় ঘর দিন থাকিতে আয় রে পথে ছাইড়া দে ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি ঠিকই না এই ভন্ডামির সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে মাজার পূজার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে না মাঝ কালাম পড়ে না ইবলি শয়তানের না না আছে না নাই এলাকায় মনে হয় নাই অনেক জায়গায় আছে দেখবেন লাল সালু দি ইয়া উঁচু করা সাইদানা আলীকে মদিনায় বিষ্ণুই পাঠালেন আর বললেন যত উঁচু মাজার দেখো ভেঙে মাটির সাথে গুড়িয়ে দাও কবরস্থান উঁচু হবে না কবর হবে সমান এটাকে সেফ সেফটি দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আপনি চারদিকে সিম্পল বেড়া বা দেয়াল দিতে পারেন যাতে গরু ছাগল যে এই কবরের অসম্মান না করে আমরা আশ্রফুল মখলুকাত আমরা বেঁচে থাকলেও যেমনি সম্মান আছে আমাদের মরে গেলেও সম্মান আছে না নাই আল্লাহ বললেন আমি বনি আদমের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছি জীবিত অবস্থায় যেমনি সম্মান মরে গেলেও সম্মান ঠিক কি না বিশ্বনবী দেখলেন একটা লাশ যাচ্ছে লাশ দেখে নবী দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন লাশ দাঁড়ালেন কেন বসেন বিশ্বনবী বললেন আওয়ালাই সাত নাফসান এটা কি মানুষ না এটা হোক না ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক নাস্তিক এটা তো মানুষ আমি তো মানুষকে সম্মান দিয়েছি আই হ্যাভ ডিগনিফাইড দ্য স্টেটাস অফ দ্য সান্স অফ অ্যাডাম আমি বনি আদমের সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছি সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এজন্য কবরকে সিকিউরিটি দিতে হবে কিন্তু গম্বুজ বানানো যাবে লাল সালু দেয়া যাবে মাজারে আগরবাতি দেয়া যাবে মোমবাতি মশারি অনেক মাজারের উপরে লম্বা মশারি টাঙান আছে না নাই ওর বাবারে মশাই কামরায় কত বড় ডাকা তো মশাই যদি নিজ থেকে তাড়াইতে না পারে তোমারে কি করবে কথা বলেন মশা তাড়াতে পারে না নিজের গা থেকে তোমারে কি বাঁচাবে দেখবেন যে লোকটা মাজারে মশারি দেয় ওর বাবার ডেঙ্গু জ্বর ওর বাপেরে মশাই খায় ওর মারে মশাই খা গোটা বিশ্বের সবগুলো আল্লাহ রুলি যদি একটা গ্লাসের পানিতে ফু দেয় আর আপনার মা যদি আপনার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দেয় আপনার মা যদি আপনার বুকে একটা ভু দিয়ে দেয় সব পিসাহেব একদিকে মায়ের দোয়া আর একদিকে মায়ের দোয়া মুহূর্তে আবার আল্লাহর আরো সে পৌঁছে যাবে এই জন্য বিশ্বনই বলতেন সালা সুদা আমাচিন মুস্তাজাবা তিনটা দোয়া আল্লাহ কবু ফিরিয়ে দেন না এক নাম্বারে হচ্ছে দাওয়াতুল মুসাফের সফর অবস্থায় দোয়া করলে কবুল করে কে দুই নাম্বারে দাওয়াতুল মাজলুম অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া কবুল করে কে তিন নাম্বারে বাবা যখন হাত তুলে ছেলে মেয়েদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওই দোয়াটাও কবুল করে কে মাজারে মশারি দিবেন লাল সালু দিবেন আগরবাতি মোমবাতি কোন মানত মাজারে মানত করা যায় না ইন্নি নাজার তুলির রহমান মানত করতে হয় রহমানের নামে মানত হবে একজনের নামে চিল্লাই বলেন তিনি কে এজন্য মাজারে কিছু দেয়া যাবে না 
এই ভন্ডামি গোটা বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা বলে যাচ্ছি যতটুকু সুদ্রানো সুদ্রাবে হেদায়তদের মালিক একজন চিল্লায় বলেন তিনি কে অনেক পীর আছে এরকম ভন্ড পীর সারা বছরে নাকি একবারও গোসল করে না 365 দিনে ওর গোসলের রুটিন একদিন আর ওই একদিনের গোসলের পানি মুরিদরা সব খায় শেষ করে ফেলা নাউজুবিল্লাহ কইবেন না নামাজ কালাম পড়ে না ইবলিশ শয়তানের নানা ধর্মের একখান খুঁটি ধইরা কয়দিন করবা হয়রানি ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি দোদেল বান্দা কালমা চোর না পায় শশান না পায় ঘর দিন থাকিতে আয়রে পথে ছাইড়া দে ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি চিল্লায় বলেন ঢেকিরা এগুলোর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই ইসলাম হচ্ছে সহজ আর দিন ও ইউসরন লা হুসরাফি আর দিন ও ইউসো দিন সহজ এত জনের কাছে যাওয়া লাগবে না আপনি ওই জেলায় যে ওই মাজারে মানত করা লাগবে না আপনার সিলেটে যাওয়া লাগবে না আপনার খানজানের কাছে যাওয়া লাগবে না আপনার কোথাও যাওয়া লাগবে না আপনি বাড়ির পাশের মসজিদে পড়ে শেষ দাদের মুহূর্তে দোয়া কবুল করে নেবে কে রব্বুল আলমিন বলে গোলাম আমার ডাকস না কেন তোর ডাকে সারা দেওয়ার জন্য আমি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রেডি দুনিয়ার বকে কোনো বিষয় নিয়ে যদি আমরা বারবার বারবার যাই দুনিয়াতে লোকজন রেগে যায় ঠিক কি না আমি ওনার কাছে গেলাম ভাই আজকে একটা বিপদে পড়ছি পাঁচশো টাকা দেন দিয়ে দিল এরপরের দিন আবার গেলাম দিল পরশু দিল তরশু গেলে শেষা দিয়ে দিবে একটা মাইট দিয়ে দিল ঠিক কি না কি পাইছো তুমি প্রতিদিন পাঁচশো টাকা বারবার কোন একটা ইস্যু নিয়ে কারো কাছে যাওয়া যায় না এটা লজ্জার বিষয় ঠিক কি না কিন্তু আল্লাহর বিষয়টা উল্টো সুনানে তিরমিজির বর্ণনা ইন্না হুক মানলাম ইয়াস আলিল্লাহ ইয়দব আলাই কোনো বান্দা যদি কোনো বিষয় নিয়ে কোনো ব্যাপার নিয়ে আল্লাহর কাছে বারবার 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 না চায় না যায় আল্লাহ তার উপর রেগে যায় এজন্য আল্লাহর কাছে বারবার বারবার চাওয়ার দরকার আছে নাই বিশ্বনাই বললেন আল্লাহ ঘোষণা দেন ফাইন জাকারানি ফি নাফসি জাকার তুহু ফি নাফসি আমার বান্দা যদি একা একা আমার জিকির করে আমি আমার বান্দাকে একা একা স্মরণ করি আমার বান্দার দিকে এক হাতে গিয়ে যাই আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক হাত আসতে চায় আমি আমার বান্দার দিকে দুই হাত চলে যাই আর আমার বান্দা যদি আমার কাছে হেঁটে হেঁটে আসতে চায় আমি আমার গোলামের দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাই ওই আল্লাহর ভুলে গিয়ে আমরা মাজারে যে এসে দাদে কপাল পোড়া আসে না নাই চাইতনা আলীকে মদিনায় বিষ্ণুই পাঠালেন আর বললেন যত উঁচু মাজার দেখো ভেঙে মাটির সাথে গুড়িয়ে দাও কবরস্থান উঁচু হবে না কবর হবে সমান এটাকে সেফ সেফটি দেওয়ার জন্য সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আপনি চারদিকে সিম্পল বেড়া বা দেয়াল দিতে পারেন যাতে গরু ছাগল যে এই কবরের অসম্মান না করে আমরা আশ্রফুল মখলুকাত আমরা বেঁচে থাকলেও যেমনি সম্মান আছে আমাদের মরে গেলেও সম্মান আছে না নাই আপনার মনের জ্বালা যন্ত্রণা পূরণ করে দিতে পারে কে এটার নাম তাহিদ এক আল্লাহ কেন্দ্রিক হওয়া আল্লাহ সেন্টার্ড আমাদের সব কিছু হবে আল্লাহ কেন্দ্রিক বিপদে আপদে যে কোনো পরিস্থিতিতে সবার আগে কার কাছে যাব এটার নাম তাহিদ এটার নাম তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরি কালাম বলো মোহাম্মদের নাম ওই না মেরি রশি ধরে যায় আল্লাহর পথে ওই না মেরি ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে ওই না মের বাতি জেলে দেখি আরশের মোকাম বলো মোহাম্মদের নাম সবাই পড়েন তৌহি দেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরি কালাম বলো মোহাম্মদের নাম চিল্লায় পড়ে না আমি 
সব সময় বিপদে আপনাদের কার কাছে যাবে আপনার বিপদ দূর করতে পারে কে আপনার এই অসুস্থ থেকে সুস্থ বানা দিতে পারে কে মনের জ্বালা যন্ত্রণা মিটাতে পারে কে আল্লাহ ছাড়া কেউ পারবে কোন মোফাসিরে কোরআন আপনারা বাঁচাতে পারবে কোন আল্লাহর অলি বাঁচাতে পারবে এমন কি আল্লাহর কোন পয়গাম্বার কোন নবী আপনার কিচ্ছু করতে পারে করতে পারে একজন তিনি কে আমরা যেন সব সময় সে আল্লাহর জিকির করি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমিন